ഞാൻ ഡോക്ടർ റിനു ലിജു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് ഡെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് ദന്തരോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് ഇവരുടെ സലൈവയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിനാൽ പലിന് കേടു വരാനും ഓറൽ ത്രഷ് പോലുള്ള ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു ഈ ഓറൽ ത്രഷ് ത്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രീമി വൈറ്റ് പാച്ചായിട്ടായിരിക്കും ഇത് കാണുന്നത് മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്ക് ആയിരിക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വീക്ക് ആയതിനാൽ ഇവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു വേറൊരു കാരണം ഇവരുടെ വായിൽ സലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അത് ഇപ്പം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ വായിൽ സലൈവയുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനും അൾസർ ഉണ്ടാകാനും അതുപോലെ തന്നെ പലിന് കേടുണ്ടാകാനും ഇത് കാരണമാകുന്നു മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഹീലിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറവായിരിക്കും ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വായിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവ് വല്ലതും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹീലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ് പേഡോണ്ടൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതായത് ഈ മോണരോഗം അതിൽ പെടുന്നതാണ് മോണവീക്കം മോണപ്പഴുപ്പ് ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് വരിക അല്ലെ ഇപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചവയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുക പലിന് കുലുക്കം ഉണ്ടാവുക പലിന് എല്ലിനൊക്കെ തേയ്മാനം അനുഭവപ്പെടുക വയലിൽ നിന്ന് ചീത്ത സ്മെല്ല് അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ റൂട്ടിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥ അതായത് നമ്മുടെ റൂട്ട് എക്സ്പോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇനിയിപ്പം സിവിയർ ആയിട്ട് പേടുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഈ മോണരോഗത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യും പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് പ്ലെയിനിങ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് റൂട്ട് പ്ലെയിനിങ് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് സർഫസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ബൈ പ്രോഡക്ട്സിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ട് പേടോണ്ടൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇനി ഓർ ത്രഷ് പോലെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഫംഗൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ തൈര് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷുഗർ ഫ്രീ ചൂയിങ് ഗംസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സലൈവയുടെ ഫ്ലോയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൗത്ത് വാഷസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വാങ്ങി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മൗത്ത് വാഷസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പം ഒരു ക്യാപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉള്ളവർ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോള് അതുപോലെ തന്നെ കോഫി സ്മോക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക ഇത് ഇതിനെ കൂട്ടാനായിട്ട് കാരണമാകും ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡയബറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പിന്നെ പ്രോപ്പർ കെയർ കൊടുക്കുക രാവിലെയും വൈകിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലറായിട്ട് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എവരി സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ ഡെൻ്റൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ചെറിയൊരു വായിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ്